はいこんにちは今日は反応熱ということで見ていきましょうまずはこちらをご覧ください身の回りの熱ということなんですがこちらガスコンロでガスが燃えて炎が上がっています皆さんガスといえば化学物質ですよね化学物質が燃えて熱が発生しているんです今日はこの熱に関して一体化学物質とどんな関係があるのか見ていこうと思うんですしっかりやっていきましょうさあ反応熱と熱の単位ということで見ていきましょうまずはこちら反応物矢印生成物ってなっていますよね化学反応式皆さんも書けます反応物が左辺でしたそして生成物が右辺でしたよね例えばさっきガスが燃えましたそして CO2 と H2O が出ましたみたいになるじゃないですかさあこの過程の中に熱が生じてましたよねその熱がこちら反応熱というんですねちょっと定義を確認しましょうこちら反応熱化学反応に伴って発生または吸収される熱量のことを言うんですねさあ例えば反応熱これは今今回ガスの場合は発生してますよねそして物によっては吸収することもあるんですよそういうのを全部ひっくるめて反応熱と言いますまず言葉をしっかり覚えましょうそしてもう一つ今回熱の単位っていうことになってますからちょっと中学校の復習をしましょうこちら1カロリーですよね1グラムの水を1ケルビン上昇させるのに必要なエネルギーでした中学校の時はケルビンって習ってないけどドシーと一緒ですよねだからここは難しくないと思いますさあ今日はですねカロリーじゃなくて別の単位を学びますそれがこちら1カロリーイコール見てください 4.18J って書いてありますよねこちらはジュールと読みますす読み方をしっかり覚えてください科学の世界ではカロリーではなくジュールというのを主に使って計算などをしていきますそして千ジュールっていう単位があるんですけどこちら千ってちょっと重たいんですよね量が多いでしょなので1キロジュールっていうふうに言った方が軽い感じがしますよねこの辺はメートルとキロメートルの関係と一緒ですから簡単ですよねさあ、タイムを含めて反応ですという言葉しっかりと覚えておきましょうさあ、発熱反応と吸熱反応ということで見ていきましょうこちらですまずはこんな反応をご覧くださいメタンが完全燃焼して CO2 と2倍の H2 ができましたという反応ですよね皆さんメタンガスっていうのはガスですから燃えたら熱が出るイメージありますよねその熱はこんな感じになってましたこちら891キロジュール出たっていうんですねちなみに熱が出たのこの言葉のことを発熱と言いますからしっかりと覚えておきましょうさあ今からこの関係をちょっと図で表したいと思うんです見てみましょうこちらまずはエネルギー熱ですね熱量こちらを縦軸に取っておきますそして左辺同辺が一体どんな関係になるか見てみましょうこちらさあ見てください今エネルギーが高い位置にあるのがメタンと酸素ということになるんですよねつまりこれは今からまだ燃えることができるぜというイメージですよねそして対して燃え尽きたらエネルギー失ってますよね CO2 と2倍の H2 になりましたというイメージなんですさあ今こっからここまですんごい落差がありましたよねこの落差が実はこいつなんですこちら891キロジュールだけ下に下がったらこんな感じになりますよということなんですねこの下向きの矢印を発熱として表していますそしてこちら891キロジュールということになりますよねさあこれでエネルギッシュな状態から安定化してしまったという感じになるんですがこのように熱を出して反応している化学反応のことをこちらこう言います発熱反応と言います非常にわかりやすいですねこの図のイメージはちゃんと覚えておきましょうでは今発熱反応をやりましたから吸熱反応も見ておきましょうよこちらこんなのがあるんですこれは窒素と酸素
これらがなんか合わさると2倍の NO になるっていうんですねこいつ実はこんな感じなんです。181キロジュールの吸熱になってるんですねつまり熱を吸うとこうなるんだというイメージなんですが早速これも図で見てみたいと思いますこちらエネルギーを縦軸に取りましょうさあ予想してくださいよ今どっちが下でしょうかわかりますだって熱をいいもらったらこれになるんですよねエネルギッシュなのはどっちですか正解出ますよせーのドンこうですよね2倍の NO の方が熱をもらってこうなったんですよということなんですから皆さんもう分かったと思いますこういうふうになりますよね。吸熱181キロジュールというのは N2 と O2 が181キロジュールだけもらったら2倍の NO になりましたということになりますからこんな図の関係になります。さあこのように吸熱が行われて反応が起こりました。ここののような反応のことをこう言います吸熱反応と言いますそのままですよね非常に簡単なんですがこのエネルギーを介した図のことをエネルギー図というんですけどエネルギー図と一緒に発熱反応吸熱反応セットで覚えてくださいさあ練習やっていきましょうこちらです化学反応と熱について次の問いに答えをということです1番目化学反応に伴って発生または吸収される熱量を何というかこういうの言いましたよね発熱も吸熱も合わせて何というかこれを反応熱というんでしたよね必ずこの言葉は覚えてくださいでは2番目化学反応において熱を発する反応を何というかこれは発熱反応ですよね。よろしいでしょうかでは3番目化学反応において熱を吸収する反応を何というかこれもそのままですよね吸熱反応ですよろしいでしょうか三つの単語だけでしたが非常に重要な単語ですちゃんと定義と一緒に覚えてくださいさあ本日のまとめです今日は反応物があって生成物ができましたってあるんだけどその時に熱のやり取りがありましたこの熱を反応熱と言っていて定義はこうなってましたよねあと熱の単位ジュールも学びましたしっかりと頭の中を整理しておきましょうでは今日はお疲れ様でした。